ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு மை சேனல் ஸோ நம்ம இன்றைக்கி என்ன வீடியோ பார்க்க போகிறோம்னா ஏப்ரல் செகண்ட் அதாவது என்னோட கரண்ட்டை பேசாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ நேற்று கொஞ்சம் பிஸியாக இருந்தது அதனால் நேற்று வீடியோ போட முடியல ஸோ கவலைப்படாதீங்க என்ன நேற்றோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வீடியோ வந்து இன்றைக்கி ஈவினிங் குள்ளே அவங்களுக்கு அப்லோட் ஆயிரும் அண்டு ஸோ எக்ஸாம் வந்து போஸ்ட்மெண்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ எல்லாம் கொஞ்சம் லேசினஸாக இருப்பீங்க ஸோ அப்படி இருக்காதிங்க நீங்கள் எவ்வளோ எஃபோர்ட் போட்டு படிச்சிங்களோ அதோட டபுள் டைம்ஸ் எஃபோர்ட் போட்டு படிங்க அப்போ தான் உங்களால் கிளியர் பண்ண முடியும் அண்டு ஸோ நான் நான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து மார்ச் சிக்ஸ்டீன்லேருந்து போட்டுட்டுருக்கேன் பட் ஆனால் இடையில் வந்து ஒரு சில நாளில் போடலை ஸோ நேற்று போடலாம் அண்டு மார்ச் டுவெண்ட்டி செவன்த்து போடலை ஸோ அதெல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து இன்றைக்கில நாளைக்கு அப்லோட் ஆயிரும் அண்டு ஸோ அந்த சீரீஸோட வீடியோஸ் இருக்குல்ல நான் ஆரம்பிச்சு ஒரே ஒரு வீடியோ மட்டும் தான் போட்டுருக்கேன் அதோட வீடியோஸ் வந்து ஒரு மார்ச் சாரி ஏப்ரல் ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்குள்ளே வந்து நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறேன் லா லாஸ்ட் த்ரீ மந்த்ஸோட கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து நான் கம்ப்ளீட் பண்ணிடுறேன் ஸோ நீங்கள் சேனல் வேணுன்னா ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஸோ நீங்கள் கண்டென்ட் நிறையா இருக்குது நிறையா பேச விரும்பல ஸோ ஸோ இந்த கண்டென்ட்டோட வீடியோ வந்து ஒரே வெப்சைட்டில் மே பேஸ் பண்ணது மட்டும் கிடையாது ஏன்னா ஒரு வெப்சைட்டில் வந்து எனக்கு கண்டென்ட் கிடைக்கல ஸோ நிறைய வெப்சைட்லேருந்து ரெஃபர் பண்ண கண்டென்ட் தான் ஸோ நீங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் வந்து எந்த வெப்சைட்டில் வேணுன்னு படிச்சுக்கோங்க பட் ஆனால் இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு நீங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் இப்போ படிச்சிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாகவே கண்டென்ட் புரியும் அண்டு மைண்ட்லேயும் நல்லா நிற்கும் ஸோ வீடியோ பார்க்குறது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் கரண்ட் அஃபேர் போய் போய் எல்லாம் நிறையா வெப்சைட்டே வந்து கியூஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க இன்னும் க இன்னோட வீடியோ பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி ஈவினிங் போய்ட்டு வீடியோ பார்த்த உடனே இல்லாமல் ஒரு ஃபோர் த்ரீ டு ஃபோர் ஹவர்ஸ் ஆகட்டும் அதுக்கப்புறம் போய் எல்லா வெப்சைட்லேயும் கிஸ் போட்டு பார்த்துருங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு கண்ட் கண்டன் வந்து நிற்கும் அண்டு ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு உண்மையிலே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா மட்டும் நிறைய பேருக்கு ஷேர் பண்ணிவிடுங்க ஸோ நம்ம வீடியோ கூட போகலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடு பாருங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட் ஸ்லைடில் நம்ம எக்கனாமிக் நியூஸ் பார்க்கலாம் எக்கனாமிக் நியூஸ் யாரை பற்றி பார்க்க போனால் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி இருக்காங்களே காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ அவங்க வந்து இண்டெக்ஸ் ஆஃப் எயிட் குரோ இண்டஸ்ட்ரினு ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணிக்காங்க அதாவது இந்த எயிட் இண்டஸ்ட்ரியோட அட்டவணையில் பட்டியல் எப்படி வேணாலும் வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்தியாவோட கோர் இண்டஸ்ட்ரி எட்டு இண்டஸ்ட்ரி இருக்குல்ல லைக் பார்த்தீங்கன்னா கோல் குரூட் ஆயில் அண்டு நேச்சுரல் கேஸ் எலக்ட்ரிசிட்டி சிமெண்ட்டு ஸ்டீல் அந்த மாதிரி எட்டு இண்டஸ்ட்ரி இருக்குல்ல ஸோ அந்த எட்டு இண்டஸ்ட்ரி வந்து லாஸ்ட் லெவன் மந்த் இல்லை லெவன் மந்த்ஸுக்கு இல்லாத அளவுக்கு வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வந்து குரோ ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க எந்த மாதத்தில் இருந்து பண்ணி ஃபிப்ரவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் ஸோ இப்போ லிஸ்ட் எடுத்திங்கன்னா கண்டிப்பாக கீழே போயிருக்கோம் ஸோ அது நமக்கு தேவையில்ல ஸோ இதனால்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிப் ஃபிப்ரவரி மாதம் இருக்குல்ல அந்த மந்த்ஸில் வந்து எலக்ட்ரிசிட்டி கோல் ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் வந்து அதிக அளவு டிமாண்ட் இருந்திருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் அந்த எட்டு இண்டஸ்ட்ரியோட வளர்ச்சி வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக இருந்திருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதை யார் சொன்னாங்க பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் காமர் அண்ட் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ அதோட யூனியன் மினிஸ்ட்ரி யார் பார்த்தீங்கன்னா பியூஷ் கோயல் ஸோ ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இதில் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து மினிஸ்டர் ஆஃப் காமர் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி இருக்காங்களா அவங்க வந்து எட்டு கோர் இண்டஸ்ட்ரியோட பர்சன்டேஜ் வந்து பிப்ரவரி டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியில் எவ்வளோ வளர்ச்சி கண்டிருக்குன்னு லிஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்பாங்க ஸோ அதை ஏன் போச்சுங்க ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜாக க்ரோ ஆயிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் யார் சொன்னதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மினிஸ்டர் ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரி ஸோ அதோட யூனியன் மினிஸ்டர் வந்து பியூஸ் கோயல் ஸோ ஓகே ஃபைன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் பேங்கிங் நியூஸ் பார்க்கலாம் பேங்கிங் நியூஸ் வந்து ஸோ இந்தியா வந்து கொரோனா வைரஸை தடுக்கணுங்கிறதுக்காக ஒரு ப்ராஜெக்ட்லாம் நடத்திருக்காங்க அது பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா இந்தியா ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் அதாவது எதுக்குன்னா சில ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுறதா இருக்கலாம் இல்லை பெட் வசதியை மேம்படுத்துறதா இருக்கலாம் இல்லை டாக்டர்ஸ் வந்து அவைலபிள் வச்சுக்கணும் ஸோ எந்த எந்த சுச்சுவேஷன் வந்தாலும் அதை வந்து ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்கான ப்ரிப்பேராக இருக்கிறதுக்காக இந்தியா ப்ராஜெக்டில் லீட் பண்ணுற ப்ராஜெக்ட் பேர் வந்து இந்தியா ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் ஸோ அதை அதை வந்து இன்னும் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்காக வேர்ல்டு பேங்க் இருக்காங்களா அவங்க வந்து இந்தியாவுக்காக ஒரு பில்லியன் யூஎஸ்டியும் கொடுத்துருக்காங்க ஒன் பில்லியன் யூஎஸ்டி இந்த இந்தியாவோட ப்ராஜெக்ட் இருக்குல்ல அது மேலே அதுக்காக இந்தியாவுக்காகவே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ஓகே எதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் அதாவது எந்த சுச்சுவேஷன் கோவிட் நைன்டீன் ஆனால் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நிறையா ஸ்ப்ரெட் ஆகிட்டே இருக்குது நேற்று இருந்த விட இன்றைக்கி டபுள் டைம் ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு ஸோ எந்த சுச்சுவேஷன் இருந்தாலும் அதை ஃப
ஸோ அந்த ஆஃபீஸர்லாம் இருக்காங்களா அவங்க வந்து மினிமம் வந்து டென் இயர்ஸ் ஒர்க் பண்ணியிருந்தால் அவங்களுக்கு வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் எல்லாம் குடியுரிமை வழங்கும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீர் வந்து இப்போ யூனியன் டெரிட்டரி மாற்றுறதுக்கு முன்னாடி அது வந்து ஒரு ஸ்டேட்டாக தானே இருந்துச்சு ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு சிஎம் இருந்திருப்பார்ல ஸோ அந்த சிஎம்க்கு வந்து ஒரு சில பொக்ஸ் எல்லாம் அலவன்ஸ் எல்லாம் வாங்கியிருப்பாங்க எதுக்கு கிளான்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த ஆக்ட் கிளான் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் மெம்பர்ஸ் பென்ஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோருக்கு கீழே செக்ஷன் த்ரீக்கு கீழே வந்து அவங்களுக்கு ஒரு சில அலவன்ஸ் எல்லாம் வாங்கியிருப்பாங்க லைக் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் வந்து ரெசிடென்ட் கா ரெசிடென்ஷியலுக்காக கொடுத்துருக்காங்க அண்டு டெலிஃபோனுக்காக ஒரு ஃபார்ட்டி எயிட் தௌசண்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ அதெல்லாம் வந்து கட் பண்ணிட்டாங்க பாவத்தை ஸோ ஓகே ஸோ ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இதில் என்ன கேட்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீருக்கு வந்து ரீசெண்டாக ரெசிடென்ஷியல் ஆக்டில் வந்து ஒரு ஒரு சில மாற்றங்கள் கொண்டு வந்தாங்களே ஸோ அதுபடி எவ்வளோ வருஷம் இருந்தவங்களுக்கு வந்து குடியுரிமை கொடுப்ப கொடுப்பேன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னு கேட்கலாம் ஸோ ஃபிஃப்டின் இயர்ஸ் இருந்தால் குடியுரிமை கொடுப்பேன்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்டு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எந்த ஆக்டி கீழே வந்து ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோட க சிஎம்க்கு வந்து இந்த பர்க்ஸ் அண்ட் அலவன்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணாங்க கேட்கலாம் ஸோ அந்த ஆக்டை பார்த்துக்கோங்க ஸ்டேட் லெஜிஸ்லேச்சர் மெம்பர் பென்ஷன் ஆக்ட் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபோர் ஸோ அதில் உள்ள இந்த செக்ஷன் த்ரீ சி இருக்குல்ல ஸோ அதை கேன்சல் பண்ணதுனால தான் இந்த அலவன்ஸ் அந்த பர்க்ஸ் எல்லாம் அங்கே அவர் கட் ஆகிடுச்சு ஸோ இல்லைனா வந்து இப்போ வந்து ஒரு 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 ஸ்டேட்டோட சிஎம்க்கு வந்து ரீசெண்டாக வந்து அலவன்ஸ் ஸ்பெக்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணாங்க அது அவர் வந்து எந்த ஸ்டேட்டில் சேர்ந்தவர்னு கேட்கலாம் ஸோ ஜம்மு அண்ட் காஷ்மீரோட சிஎம்க்கு தான் இப்போ ரீசெண்டாக அந்த பர்க்ஸ் அண்ட் அலவன்ஸ் எல்லாம் கட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் நேஷ்னல் நியூஸ் தான் எகைன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நேஷ்னல் நியூஸ் வந்து ஸ்டாம்ப் டியூட்டி அதாவது ஸ்டாம்ப் டியூட்டினா ஒன்றும் கிடையாது நீங்கள் வந்து ஒரு ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி பர்ச்சேஸ் பண்ணுறீங்க இல்லைனா ஷேர் ஈக்விட்டி இது மாதிரி ஏதாச்சும் வாங்கினீங்கன்னா கவர்மெண்ட்டுக்கு வந்து ஒரு பர்டிகுலர் டியூட்டி வந்து கட்டணும் ஏன்னா அது வந்து நீங்கள் கட்டாமல் வாங்கிட்டிங்கன்னா அது இல்லி இல்லீகலாக போயிடும் ஸோ நீங்கள் வந்து யாருக்கும் அதை இப்போ விற்க முடியாது இல்லை வந்து யா யாருக்கும் கொடுக்க முடியாது ஸோ அதுக்காக என்ன பண்ணுவாங்கன்னா கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு சில சில டியூட்டி வந்து விதிச்சிட்டு உங்கள்கிட்ட வந்து அந்த டியூட்டி கட்ட சொல்லுவாங்க ஸோ தட் அந்த அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து கவர்மெண்ட்டோட லீகல் பெர்மிஷனோட நீங்கள் வாங்கியிருக்கீங்க ஸோ அந்த லீ அந்த ஷேர்ஸ் வந்து நீங்கள் யாருக்கு வேணாலும் விற்கலாம் என்ன வேணாலும் பண்ணலாம் ஸோ இந்த இந்த அந்த ஸ்டாம்ப் டியூட்டி வந்து ஒவ்வொரு கவர்மெண்ட்டுக்கும் சாரி ஒவ்வொரு கவர்மெண்ட்டு அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ தமிழ்நாடுக்கு வேறு மாதிரி இருந்துச்சு கேரளா ஸ்டேட் மெண்ட் கேரளா கவர்மெண்ட் வந்து வேறு டியூட்டி ரேட் வச்சுருந்தாங்க அண்டு ஒவ்வொரு கவர்மெண்ட்டும் ஒவ்வொரு டியூட்டி வச்சுருந்தாங்களே ஸோ இப்படி வச்சுருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து அந்த பிஸ்னஸ் வந்து ஒரு கொஞ்சம் குளறுபடி ஆகும் ஸோ அதனால் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஸோ எல்லாருக்கும் ஈவனா சார் எல்லா ஸ்டேட்டுக்கும் வந்து ஈவனா ஒரு ஒரே ரேட்டு டியூட்டி ரேட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணுங்கிறதுக்காக அமுல்படுத்தினது தான் அந்த யூனிவர்சல் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி ஸோ அதை வந்து ஸோ அந்த யூனிவர்சல் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி இருந்துச்சுல்ல அது வந்து ஃபஸ்ட் ஏப்ரல் அதாவது நேற்றுலேருந்து அமுலுக்கு வர மாதிரி இருந்துச்சு பட் ஆனால் கவர்மெண்ட் வந்து ஒரு த்ரீ மாதத்துக்கு அது அது வந்து மூணு மாதத்துக்கு தள்ளி வச்சுட்டாங்க ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஜூலைலேருந்து தான் அது வந்து அமுலுக்கு வரப்போது அண்டு ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இதில் இது இது யார் தள்ளி வச்சாங்க மாதிரி டிபார்ட்மெண்ட் ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் இருக்காங்களா ஸோ அவங்க தான் இந்த முடிவு மூணு மாதத்தை வந்து இந்த ஸ்டாம்ப் யூனிவர்சல் ஸ்டாம்ப் டியூட்டி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதை கொஞ்சம் தள்ளி வச்சுருக்காங்க ஓகே ஃபைன் ஸோ இதில் என்ன கேட்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த யூனி சாரி யூனிஃபார்ம் ஸ்டாம்ப் ஸ்டடி இருக்குல்ல யூனிவர்சல் சொல்கிறேன் ஓகே யூனிஃபார்ம் ஸ்டாம்ப் ஸ்டடி இருக்குல்ல ஸோ அது வந்து எவ்வளோ மாதத்துக்கு தள்ளி வச்சுருக்காங்க கேட்கலாம் அண்ட் த்ரீ மந்த்ஸுக்கு தள்ளி வச்சுருக்காங்க ஸோ எந்த டிபார்ட்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ரெவன்யூ டிபார்ட்மெண்ட் தான் டிபார்ட்மெண்ட் ரெவன்யூ இருக்காங்களா ஸோ அவங்க தான் அந்த முடிவு எடுத்துருக்காங்க ஸோ ஓகே ஃபைன்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்லைடை நீங்கள் முடிஞ்சால் படித்து பாருங்கள் அது என்ன இதுக்கெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸ்லாம் இருக்குது ஸோ என்னால் மென்ஷன் பண்ண முடியல ஸோ முடிஞ்சளவுக்கு உங்களை எக்ஸ்பிளைன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டுருக்கேன் அண்டு நீங்கள் வேணும்னா அந்த டாப்பிக் வந்து ஏதாச்சும் ஒரு வெப்சைட்டில் போய் படிச்சு பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் ஸ்டேட் நியூஸ் பார்க்க போகிறோம் ஸ்டேட் நியூஸ் யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஜார்க்கண்ட் மாநிலத்தை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ ஜார்க்கண்ட் மாநிலம் வந்து பிராக்யாம்னு ஒரு ஆப் ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எதுக்காகன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து கொரோனாவால் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் வந்து லாக்டவுன் பண்ணியிருக்காங்களே நேஷன் ஃபுல்லாகவே ஸோ அதுக்காக பட் ஆனால் ம மக்கள் வந்து எசென்ஷியல் பொருளெல
எஸ்பெஷலாக பார்த்தீங்கன்னா டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸில் இந்த என்ன காரணம் தெரியல இந்தியாவும் சைனாவும் மட்டும் இதுலேருந்து கொஞ்சம் தப்பிப்பாங்க மற்ற எல்லா கண்ட்ரீஸுக்கும் இது வந்து மிகப்பெரிய ஒரு டேமேஜ் ஏற்படுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ரீசெண்டாக பார்த்தீங்கன்னா கூட சைனாவில் வந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் மேலே வந்து ரீசன் சைனாவோட ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் கம்பெனி வந்து ஓப்பன் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்லிடுவாங்க அது எந்தளவுக்கு ஆஃபீஷியல் நியூஸ்லாம் எனக்கு தெரியல ஸோ அண்டு இவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஸோ இந்த கொரோனாவால் இந்த டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ் இருக்குல்ல எக்ஸ்போர்ட்டிங் கண்ட்ரீஸில் எஸ்பெஷலாக ஸோ அந்த கண்ட்ரீஸ்க்கெலாம் டூ ட்ரில்லியன்லேருந்து த்ரீ ட்ரில்லியன் அமெரிக்கன் டாலர் வரைக்கும் லாஸ் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்டு இந்த டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸில் ஏற்பட்டுள்ள இந்த கொரோனா பாதிப்புலாம் இருக்கிறதுக்காக ஒரு டூ பாயிண்ட் ட்ரில்லியன் அளவுக்கான யூஎஸ்டி வந்து தேவைப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க யாரும் சொல்லியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா யுனைடட் நேஷன் ஸோ இந்த வேர்ல்டு பங்கு இருக்காங்களா அவங்க வந்து சாரி வேர்ல்டு பங்கு சொல்கிறாங்க யுனைடட் நேஷன் இருக்காங்களா அவங்க வந்து ஒன் ட்ரில்லியன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து வீக்கர் எக்கானமி இருக்குல்ல அந்த கட்டி மேலே இன்ஜெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க அண்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் பில்லியன் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து இந்த எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் அதாவது ஹெல்த் கேர் எமர்ஜென்சி சுச்சுவேஷன் கொரோனா போய் ஃபேஸ் பண்ணுறதுக்காக அதுக்கு வந்து பூஸ்ட் பண்ணி இன்ஜெக்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ இதில் இதெல்லாம் கொஞ்சம் ஓவராலாக தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்க உங்களுக்கு ஸ்டோரி ஆமாம் வந்துருக்க சொல்கிறேன் ஓகே ஃபைன் ஸோ இதில் வந்து என்ன இம்பார்ட்டன் நியூஸு ஸோ இதில் வந்து யூ யுனைடட் நேஷன் இருக்காங்கள அவங்க வந்து இந்த டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸோட கொரோனாவெல்லாம் நீக்கிறதுக்காக ஒரு சில அமௌண்ட் வந்து கெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ ஸோ ஒரு சில அமௌண்ட் ஸோ எவ்வளோ அமௌண்ட்டு வந்து இருந்தால் இந்த கொரோனா வந்து வினிய டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ்லேருந்து வெளியே வெளியே தள்ளிடலாம் அப்படின்றதுக்காக யுனைடட் நேஷன் சொன்ன அமௌண்ட் எவ்வளோ கேட்பாங்க ஸோ ஸோ உலகிறேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ டூ பாயிண்ட் ஃபைவ் ட்ரில்லியன் அமெரிக்கன் டாலர் ஸோ இதில் என்ன இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட் எனக்கு தெரியல அதனால தான் உலகிட்டு இருக்கேன் ஸோ ஃபைன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் நேஷனல் நியூஸ் பார்க்க போகிறோம் நேஷனல் நியூஸ் வந்து ஜிதேந்திர சிங்னு ஒருத்தர் வந்து இந்த டிஏஆர்பிஜி அதாவது ஒன்றும் இல்லை டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம் அண்ட் பப்ளிக் கிரிவன்சஸ் இது ஒன்றும் இல்லை நேஷனல் மானிட்டரிங் கீப் மானிட்டரிங் டேஷ்போர்டு அதாவது உங்களுக்கு வந்து கொரோனாவால் ஏதாச்சும் ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா இந்த இந்த டேஷ்போர்டில் போய் நீங்கள் ரெஜிஸ்டர் பண்ணலாம் உங்களோட குறைகளை சொன்னீங்கன்னா ஒரு வித்தின் த்ரீ டேஸ்க்குள்ளே வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆக்ஷன் எடுப்பாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ அதுக்காக லான்ச் பண்ணப்பட்ட ஒரு டே டேஷ்போர்டு தான் இந்த டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம் அண்ட் பப்ளிக் கிரிவான்சஸ் ஸோ இதெல்லாம் லான்ச் பண்ணது யாரும் பார்த்தீங்கன்னா ஜிதேந்திர சிங் ஓகே ஃபஸ்ட் ஸோ இதில் என்ன கேட்கலான்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜிதேந்திர சிங் வந்து ரீசெண்டாக வந்து நேஷனல் மானிட்டரிங் டேஷ்போர்டு ஒன்று லான்ச் பண்ணாங்களா ஸோ அதோட நேம் என்னென்னு கேட்கலாம் ஸோ நேம் பார்த்துக்கோங்க டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேட்டிவ் ரிஃபார்ம்ஸ் அண்ட் பப்ளிக் கிரிவான்சஸ் ஸோ ஷார்ட் ஷார்ட் நேம் வந்து டிஏஆர்பிஜி இல்லைனா இந்த டிஏஆர்பிஜி வந்து யாரால் லான்ச் பண்ணப்பட்டதுன்னு கேட்கலாம் ஒரு ஒரு அஞ்சு பேர் கேட்கலாம் அஞ்சு பேர் கொடுத்து எந்த எந்த பேர் கேட்கலாம் ஜி ஜிதேந்திர சிங் ஓகே ஃபேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு பாருங்கள் ஸோ இந்த ஸ்லைடில் பேங்கிங் நியூஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் பேங்கிங் நியூஸ் வந்து ஆர்பிஐ வந்து இந்த டபிள்யூஎம்ஏ லிமிட்ஸ் வந்து உயர்த்திடாங்க டபிள்யூஎம்ஏ என்ன ஒன்றும் இல்லை வேஸ் அண்ட் மீன்ஸ் அட்வான்ஸஸ் அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஐ வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இல்லை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து டெம்பரரியாக கொஞ்சம் எல்லோரும் லோன் கொடுப்பாங்க ஸோ எக்கனாமிக் வந்து கிரைசிஸ்லாம் ஏற்படுத்து ஏதாச்சும் ஒரு ப்ராப்ளம் வந்துச்சுன்னா இந்த ஆர்பிஐ வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இல்லை ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் வந்து இப்போ டெம்பரரியாக லோன் கொடுப்பாங்க எவ்வளோ நாளுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த தொண்ணூறு நாளைக்கு கொடுப்பாங்க ஸோ அது அந்த இந்த லோன் இருக்குல்ல அந்த அதோட நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வேஸ் அண்ட் மீன் அட்வான்ஸஸ் ஸோ இந்த வேஸ் அண்ட் மீன் அட்வான்ஸஸ் வந்து இப்போ 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 ட்வெண்ட்டி டுவெண்ட்டி அதாவது பிப்ரவரி சாரி ரெண்டாயிரத்தி இருபதோட ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட் ஆஃப் இருந்துச்சுல அதோட ரெண்டாயிரத்தி இருபது ஃபஸ்ட் ஆஃப்போட அந்த டபிள்யூ சார் டபிள்யூஎம்ஏட லிமிட் வந்து எழுபத்தஞ்சாயிரம் கோடியாக இருந்துச்சு பட் ஆனால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்று ஃபஸ்ட் ஆஃப் லிமிட்டை வந்து ஆர்பி வந்து உயர்த்திட்டாங்க எவ்வளோனு பார்த்தீங்கன்னா எழுபத்தஞ்சாயிரம் கோடி முன்னாடி இருந்துச்சுல இப்போ வந்து ஒன் பாயிண்ட் டூ லக் குரோரா வந்து ஆர்பி ஆர்பிஐ வந்து உயர்த்திட்டாங்க ஸோ இந்த டபிள்யூஎம்ஏன்றது ஒரு ஷார்ட் டேம் அதாவது டெம்பரரி லோன் தான் ஸோ இது வந்து நைன்டி டேஸ் தான் கொடுப்பாங்க சப்போஸ் சப்போஸ் நான் நைன்டி டேஸ் வந்து ரீபே பண்ண முடியல அப்படின்னா நைன்டி டேஸ் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா அது வந்து ஓவர் டிராஃப்ட்னு சொல்லுவாங்க ஸோ ஓவர் டிராஃப்ட்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த டபி
சப்போஸ் அது நைன்டி டேஸுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஓவர் டிராஃப்ட் சொல்லுவாங்க அதோட ரெப்போ ரேட் வந்து டூ பர்சன்டேஜ் ஆஃப் இந்த டபிள்யூஎம்ஓட ரெப்போ ரேட் அதாவது டூ பர்சன்டேஜ் அதிகம் அதை ஃபோர் ஃபைவ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜாக இருந்துச்சுன்னா சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்டேஜ் நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் ஓகே அவ்வளோதான் ஸோ இந்த இடத்துல கொஞ்சம் குழப்பமாக இருந்துச்சுன்னா திரும்ப கேட்டு பாருங்கள் உங்களுக்கு கண்டிப்பாக புரியும் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி பார்க்கலாம் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி யாரை பற்றி பார்க்க போகிறோம் நாசா பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ நாசா வந்து ரீசெண்டாக ஒரு மிஷின் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க நியூ மிஷின் அதோட பேர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சன்ரைஸ் அதாவது சன் ரேடியோ இன்டர்ஃபரோமீட்டர் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட் ஸோ ஷா ஷார்ட்டாக சன்ரைஸ்னு சொல்கிறேன் ஸோ இதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட விண்வெளியில் வந்து சில சூறாவளிகள் புயல் கூட ஏன் வச்சுக்கோங்க புயல் கூட வச்சுக்கோங்களே ஸோ அதெல்லாம் ஏற்படலாம் ஸோ அதெல்லாம் எது எப்படி ஏற்படுது அந்த சன் வந்து அந்த சூரியன் வந்து எப்படி அந்த சூறாவளியெல்லாம் உற்பத்தி பண்ணுது அப்படின்றத படிக்கிறதுக்காக இந்த சன்ரைஸ்ன்ற நீ மிஷின் வந்து நாசா ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து இந்த ஆஸ்ட்ரானாட்லாம் நம்ம மாஸ் சாரி மார்ச்சு நான் நான் ரெண்டு மூணுக்கெல்லாம் போவாங்கள்ல ஸோ அவங்க போகிற வழியில் வந்து இந்த மாதிரி புயல்லாம் ஏற்படுச்சுன்னா கொஞ்சம் கஷ்டமாக போயிடும் அண்டு அந்த டாஸ்க் வந்து டிஃபிகல்ட் ஆயிரும் ஸோ அதனால் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இவங்க வந்து இந்த புயல்லாம் எப்படி ஏற்படுதுன்றத படித்தாங்கன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு ப்ரொடக்ஷன் ஷூ ஷூட்டெல்லாம் ஏற்படுத்தினோம்னா நம்மளோட ஆஸ்ட்ரானாட் வந்து சேஃபாக அங்கே வந்து லான் பண்ணுறதுக்காக இந்த நாசா வந்து இந்த நியூ மிஷினை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ அந்த சன்ரைஸ்னா ஒன்றும் இல்லை அது வந்து லா வெரி லார்ஜ் லே ரேடியோ டெலஸ்கோப் அதாவது டெலஸ்கோப் தான் அதுக்கு வந்து அதில் வந்து ஒரு சிக்ஸ் கியூப் சீட்ஸு சாரி கியூப் சார்ஜ் இருக்கும் அதாவது கியூப் சார்ட்னா ஒன்றும் இல்லை ஒரு மினியேஜர் சாட்லைட் அதாவது லோயர் தார் லோயர் தார் பீட்டில் பயன்படுத்துகிற ஒரு மினியேஜர் சாட்லைட் தான் அது ஸோ அதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் தான் ஸோ ஓகே அவ்வளோதான் ஸோ இதில் என்ன கேட்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீ நாசா வந்து ரீசெண்டாக வந்து இந்த ஜெயின் சோலார் சிஸ்டமோட ஸ்டோம்ஸ் எல்லாம் படிக்கிறதுக்காக ஒரு மிஷின் ஒன்று ஸ்டார்ட் பண்ணாங்களோ அதோட நேம் என்ன கேட்கலாம் ஸோ சன்ரைஸு ஸோ அதோட எக்ஸ்பான்ஷன் வந்து சன் ரேடியோ இன்டர்ஃபரோமீட்டர் ஸ்பேஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்டு ஸோ ஓகே அவ்வளோதான் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் மேஜர் பார்க்கலாம் மேஜர் யாரை பற்றி பார்க்க போனால் ஹிந்துஸ்தான் யூனிவர் ஹிந்துஸ்தான் யூனிவர் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கலாம் நம்மளோட சோப்புலேருந்து சீப்புலேருந்து ஷாம்பு வரைக்கும் தான் உற்பத்தி பண்ணுறாங்க ஸோ மிகப்பெரிய ஒரு கன்சியூமர் குட் நிறுவனம் தான் அந்த ஹிந்துஸ்தான் யூனிவர் ஸோ அவங்க வந்து ஜிஎஸ்கேசி அதாவது கிளாஸி ஸ்மித் கிளைன் கன்சியூமர் கு ஹெல்த் கேர் லிமிடெட் இருக்காங்கள்ல அவங்களோட மேஜர் ஆகிட்டாங்க ஸோ ஏற்கனவே சைன் போட்டாங்க இப்போ வந்து இந்த மேஜர் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்டு ஸோ இந்த கிளாஸ் ஆஃப் ஸ்மித் கிளைன் இருக்குல்ல ஸோ இவங்க வந்து இவங்க தான் இந்த பூஸ்ட்டு மால்டோ இதெல்லாம் உற்பத்தி பண்ணுறாங்க அண்டு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த ஹார்லிக்ஸ் எல்லாம் உற்பத்தி பண்ணுறது அந்த ஜிஎஸ்கே நிறுவனம் தான் இந்த ஹார்லிக்ஸ் வந்து இந்த ஜிஎஸ்கே நிறுவனத்துலேருந்து த்ரீ பாயிண்ட் செவன் சாரி த்ரீ செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் மில்லியன் யூரோ கொடுத்து இந்த ஹிந்துஸ்தான் யூனிவர் வந்து வாங்கியிருக்காங்க ஸோ அதில் அவ்வளோதான் சார் இந்து ஹிந்துஸ்தான் யூனிவரோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து மும்பையில் இருக்குது அண்ட் அதோட சேர்மன் எம்டிஆர் பார்த்தீங்கன்னா சஞ்சீவி மெகா அண்ட் இந்த க கிளாக்ஸ் மித் கிளைண்டோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து குர்கான் ஹரியானாவில் தான் இருக்குது ஸோ இதில் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வந்து ஜிஎஸ்கேசி வச்சுருக்காங்களா அதாவது இந்த கிளாக்ஸ் ஆஃப் கிளாக்ஸ் ஆஃப் ஸ்மித் கிளைன் இவங்க வந்து ரீசெண்டாக யாரோட மேஜ் ஆகணும்னு கேட்கலாம் ஹிந்துஸ்தான் யூனிவரோட மேஜ் ஆகிட்டாங்க ஸோ அதை மட்டும் ஏமாச்சுக்கோங்க ஸோ அதெல்லாம் எக்ஸ்ட்ரா பாயிண்ட் தான் நான் ஸ்டோரி சொல்கிறதுக்காக மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஓகே ஃபைன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் பேங்கிங் நியூஸ் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் இருக்காங்களா அதில் ஸ்மால் சேவி சேவிங் ஸ்கீம்ஸ்லாம் இருக்குல்ல லைக் எஃப்டியாக இருக்கலாம் இல்லை சேவிங் நம்ம டெபாசிட் பண்ணி சேவிங் பண்ணுவோம்ல சேவிங் அக்கௌண்ட் ஸோ அதோட இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்லாம் கம்மி பண்ணிட்டாங்க ஸோ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்லாம் நான் கொடுத்து வச்சுருக்கேன் இந்த ஃபஸ்ட் காலம் வந்து ப்ரீவியஸ் எவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்ட் இருந்தது அந்த செகண்ட் காலம் வந்து செகண்ட் காலம் வந்து நியூ இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் கொடுத்துருக்கேன் லைக் பார்த்தீங்கன்னா சேவிங் டெபாசிட் இருக்குல்ல அது ஃபோர் பர்சன்டேஜ் இருந்து ஃபோர் பர்சன்டேஜ் தான் இருக்குது ஸோ ஒன் இயர் டெபாசிட் பண்ணிங்கன்னா அது சிக்ஸ் பாயிண்ட் நைன் பர்சன்டேஜ் இருந்துச்சு இப்போ டெய் இப்போ வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கம்மி பண்ணிட்டாங்க ஸோ அந்த பர்சன்டேஜ் ஆப் வச்சுக்கோங்க கண்டிப்பாக நீ இந்த பர்சன்டேஜ் வந்து ஒரு கொஸ்டின் வேலை சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதுக்கு கீழே உள்ள அந்த 
ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் நேஷ்னல் நியூஸ் பார்க்க போகிறோம் நேஷ்னல் நியூஸில் வந்து ஃபாரின் ட்ரேட் பாலிசி அதாவது இந்த பாலிசிக்கு ஒரு ஒரு கண்ட்ரி வந்து நம்மகிட்ட வந்து ஒரு கண்ட்ரிட்டே வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து சும்மா ஏற்பாடு பண்ணுவோம் கஸ்டம் கஸ்டமர் டூட்டிலாம் வைப்போம் ஸோ இந்த ஸ்லைடில் வந்து நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் வந்து ஃபாரின் ட்ரேட் பாலிசி அதாவது இந்த பாலிசிக்கு ஒரு ஒரு கண்ட்ரி வந்து நம்மகிட்ட வந்து ஒரு கண்ட்ரிட்டே வந்து நம்ம இம்போர்ட் பண்ணுறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ அவங்களுக்கு வந்து சும்மா ஏற்பாடு பண்ணுவோம் கஸ்டம் கஸ்டமர் டூட்டிலாம் வைப்போம் ஸோ ஸ்லைட் டியூட்டிலாம் வைப்போம்ல ஸோ அதெல்லாம் கண்காணிக்கிற அந்த அமைப்பு தான் இந்த டிஜிஎஃப் அதாவது டேரக்ட் ரேட் ஜென்ரல் ஆஃப் ஃபாரின் ட்ரேடு ஸோ இவங்க வந்து அஞ்சு வருஷத்துக்கு ஒரு அதாவது ஃபாரின் ட்ரேட் பாலிசி வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபது வரைக்கும் ஒரு பாலிசி ட்ரேட்மெண்ட் அனௌஸ் பண்ணியிருந்தாங்க அது மார்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டியோட முடிவு நினைக்கிறேன் ஃபர்தராக வந்து இப்போ வந்து கொரோனா வைரஸ் ஸ்ப்ரெட் ஆயிடுச்சு அந்த நேஷனல் லாக்டவுனில் கிடக்கல ஸோ அதனால் இந்த பாலிசி ட்ரீட்மெண்ட் வந்து இன்னும் ஒரு வருஷத்துக்கு எக்ஸ்டென்ட் பண்ணியிருக்காங்க அது மார்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் வரைக்கும் இந்த ஃபாரின் ட்ரேட் பாலிசி ஏற்கனவே விதிச்சாங்களா அதுதான் செயல்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ அவ்வளோதான் ஸோ இதில் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் என்ன பார்த்தீங்கன்னா காமர்ஸ் மினிஸ்ட்ரி தான் காமர்ஸ் மினிஸ்ட்ரிக்கு கீழே தான் அந்த இந்த டிஜிஎஃப்டி வந்து அமைப்பு வந்து செயல்படுது ஸோ அதோட யூனியன் மினிஸ்டர் ஸோ தெரியலையா பியூஷ் கோயல் தான் அதோட யூனியன் மினிஸ்டர் ஸோ இதில் இம்பார்ட்டன் பாயிண்ட்ஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபாரின் ட்ரேட் பாலிசி வந்து யாரால் கண்காணிக்கப்படுது இல்லைனா யாரால் கண்ட்ரோல் பண்ணப்படுதுன்னு கேட்கலாம் ஸோ டிஜிஎஃப்டி அதாவது டேரக்டரேட் ஜென்ரல் ஆஃப் ஃபாரின் ட்ரேடு ஸோ அவங்க வந்து மார்ச் டுவெண்ட்டி ஒன் இல்லைனா இந்த டேட் வந்து இந்த ஃபாரின் ட்ரேடு பாலிசி வந்து எந்த டேட் வரைக்கும் எக்ஸ்ட் எக்ஸ்டென்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு கேட்கலாம் அண்டு மார்ச் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி வரைக்கும் அதாவது மார்ச் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்று வரைக்கும் இந்த பாலிசி ட்ரீட்மெண்ட் வந்து எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதோட யூனியன் மினிஸ்டர் வந்து பியூஷ் கோயல் ஸோ ஓகே ஃபேன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் இன்டர்நேஷ்னல் நியூஸ் பார்க்கலாம் இன்டர்நேஷ்னல் வந்து கொரோனா தான் கொரோனா வந்து மிகப்பெரிய பார்ப்பு பாதிப்பு ஏற்படுத்திட்டாரு ஸோ வேர்ல்டு பேங்க் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏபி ரீஜன் ஏபி ரீஜனாக ஒன்றும் இல்லை ஈஸ்ட் ஏஷியான்னு பசிபிக் ரீஜன் இருக்குல்ல ஸோ இந்த ரீஜனில் வந்து லெவன் மில்லியன் அது ஆல்மோஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா லெவன் மில்லியன் பீப்புள் வந்து பாவர்ட்டியால் கஷ்டப்பட போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ரொம்பவே அதிகபட்ச அமௌண்ட் தான் அது ஸோ இதுக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கொரோனாலாம் பாதிக்கப்படுது அண்டு இன்னும் இந்த கேஸ் வந்து அந்த கொரோனா பாதிப்பு இன்னும் அதிகமாக ஸ்ப்ரெட் ஆகிடுச்சுன்னா இன்னும் இந்த இந்த கவுண்ட் வந்து இன்னும் அதிகமாக போயிடும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கெல்லாம் ஒரே வழி என்னென்னா அந்த ஹெல்த் கேர் சிஸ்டம் இருக்குல்ல அதுக்கு அது அது மேலே நிறையா பேர் இன்வெஸ்ட் பண்ணணும் அண்டு இந்த ஹெல்த் இந்த கொரோனாவில் பாதிக்கப்பட்டாங்களா அவங்களுக்கு வந்து நிறைய சப்சிடி அதாவது மானியம் வந்து நிறையா மானியம் வந்து வழங்கிட்டு அவங்கள பூஸ் பண்ண நினச்சா தான் இந்த பாவர்ட்டி வந்து தடுக்கலாம்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்டு வேர்ல்டு பேங்க் வந்து நிறையா குரூப்ஸ் இருக்குது இந்த வேர்ல்டு பேங்க் குரூப் வந்து ஃபோர்டீன் மில்லியன்ஸ் வந்து யூஎஸ்டியோட சாரி யூஎஸ்டி கொரோனா கட்டுப்படுத்துறதுக்காக வழங்கியிருக்காங்க அண்டு யூ இந்த வேர்ல்டு பேங்க் குரூப்பில் உள்ள இன்னொரு பேங்க் பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்நேஷ்னல் ஃபினான்ஸ் கார்பரேஷன் அவங்க வந்து எயிட்டி பில்லியன் டாலர் வந்து ப்ரைவேட் கம்பெனிஸ்லாம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எல்லாமே வந்து இந்த கொரோனா கட்டுப்படுத்தினா திரும்ப எக்கனாமி பூஸ் பண்ணுறதுக்காக தான் கொடுத்துட்டு இருக்காங்க ஸோ வேர்ல்டு பேங்க் எப்போ எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணப்பட்டது பார்த்தீங்கன்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோரில் ஸோ அதோட பிரசிடென்ட் வந்து டேவிட் ஆர் மால்பாஸ் ஸோ அதோட ஹெட் குவார்ட்ஸ் வந்து வாஷிங்டன் டிசியில் அதாவது யூஎஸில் தான் இருக்குது ஸோ இதில் என்ன நியூஸ் கேட்கலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வேர்ல்டு பேங்க் வந்து எந்த ரீஜனில் உள்ள பீப்பிள் ப பதினோரு மில்லியன் பீப்பிள் வந்து பாவர்ட்டியால் கஷ்டப்பட போகிறாங்க அந்த கொரோனாவால் கஷ்டப்பட போகிறாங்கன்னு கேட்கலாம் ஸோ ஈபி ரஜா தான் ஈஸ்ட் ஏஷியா அண்ட் பசிபிக் ரீஜனில் உள்ள மக்கள் தான் அந்த பாதிக்கப்பட போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்டு ஸோ ஓகே அவ்வளோதான் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு பாருங்கள் ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் வந்து நீங்கள் இந்த ஸ்லைட்ஸ் அதாவது இந்த ஹெட்லைனை வந்து நீங்கள் ஏதாச்சும் ஒரு வெப்சைட்டில் போய் படிச்சு பாருங்கள் இது கீழே நிறையா பாயிண்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ என்னால் எல்லாத்தையும் மென்ஷன் பண்ண முடியல அந்த வேர்ல்டு பேங்க்ன்றது வந்து ஒரு நிறையா நிறையா பேங்க் சேர்ந்த ஒரு குரூப் தான் ஸோ அந்த அந்த லிஸ்ட்டையும் கூட நீங்கள் படித்து பார்த்துக்கோங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட் நியூஸ் வந்து அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் பார்க்கலாம் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் யாரை பற்றி பார்க்க போனால் சுந்தரம் ஹோம் ஃபினான்ஸ் ஸோ சுந்தரம் ஹோம் ஃபினான்ஸோட நியூ எம்டியா வந்து லக்ஷ்மி நாராயணன் வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணப்பட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த லக்ஷ்மி நாராயணன் வந்து இதே சுந்தரம் ஃபினான்ஸ் சுந்தரம் ஹோம் ஃபினான்ஸில் வந்து டேரக்டராக இருந்தவங்க ஸோ இப்போ வந்து அவங்கள எம்டியாக வந்து மாற்றிட்டாங்க அண்டு முன்னாள் எம்டியாக வந்து யார் இருந்தாங்கன
அண்டு நைன்டீன் செவன்டி செவனில் வந்து நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்காப்ல எதுக்காக பார்த்தீங்கன்னா இந்த எலக்ட்ரிக் மேக்னட்டிக் ஸ்ட்ரா சாரி எலக்ட்ரிக் ஸ்ட்ரக்சராக மேக்னட்டிக் இருக்கல மேக்னட்டிகோட எலக்ட்ரிக் ஸ்ட்ரக்சர் ஸோ அதை பற்றி ஏதோ கட்டரை எழுதியிருப்பாப்பிலையோ இல்லை தியரட்டிக்கலாக ஏதாவது இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணியிருக்காப்பில் ஸோ அதனால் இவருக்கு மட்டும் நோபல் ப்ரைஸ் கிடைக்கல இவரோட கூட சேர்ந்து ஒரு ரெண்டு சயின்டிஸ்ட்டுக்கும் சாரி ரெண்டு ஃபிசிசிஸ்ட்டுக்கும் நோபல் ப்ரைஸ் கிடச்சிருக்கு அவரோட நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நெவில் ஃப்ரான்சிஸ் மாட்டா அதாவது அவர் வந்து பிரிட்டனை சேர்ந்தவர் அண்ட் இன்னொரு பேர் வந்து ஜான் ஹாஸ்பார்க் வான் லக் ஸோ அவர் வந்து அமெரிக்காவை பேஸ் பண்ணவர் ஸோ இவங்க மூணு பேருக்கு வந்து நைன்டீன் செவன்டி செவனில் வந்து நோபல் ப்ரைஸ் கிடச்சிருக்கு ஸோ ஓகே ஃபைன் ஸோ இதில் இம்பார்ட்டன் நியூஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபிலிப் ஆண்டர்சன் வந்து எந்த ஃபீல்டில் சேர்ந்தவன்னு கேட்கலாம் ஸோ அவர் வந்து ஃபிசிசிஸ்ட்டு ஸோ நோபல் ப்ரைஸ் கூட அவர் வாங்கியிருக்காரு நைன்டீன் செவன்டி செவனில் நோபல் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்காரு அவரோட வந்து கூட சேர்ந்து இன்னொரு ரெண்டு மூணு சாரி இன்னும் ரெண்டு பேரும் கூட வாங்கியிருக்காங்க ஸோ இதில் வந்து ஸோ இந்த ஃபிலிப் ஆண்டர்சனும் ஃபிசிசிஸ்ட்டு அதை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஃபைன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடி பாருங்கள் ஓகே டுவெண்ட்டி ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடில் நேஷனல் நியூஸ் பார்க்க போகிறோம் நேஷனல் நியூஸ் யாரை பார்க்க பார்க்க போகிறோம் ஐசிசி யார் அதாவது இந்தியன் கவுன்சில் ஃபார் கல்ச்சர் ரீஜன் இருக்காங்கள ஸோ அவங்க வந்து அங்கே ஒரு ஆர்ட் காம்படிஷன் ஒன்று லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க எதுக்காக வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் இருக்குல்ல அந்த கொரோனா வைரஸுக்கு அகேன்ஸ்டா இந்தியா இந்தியாவோட சிட்டிசன் மட்டும் இல்லை வேர்ல்டில் உள்ள எல்லா சிட்டிசன்ஸையும் ஒன்றா இணைக்கணுங்கிறதுக்காக இந்த கா ஆர்ட் காம்படிஷனை வந்து ஐசிசிஆர் லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதோட நேம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா யுனைடட் அகேன்ஸ்ட் கொரோனா எக்ஸ்பிரஸ் த்ரூ ஆர்ட் அதாவது இந்த ஆர்ட் மூலயமா அவங்க அவங்களோட ஃபீலிங்ஸ் அவங்களோட ஐடியாஸ் அண்ட் இன்னோவேட்டிவ் எல்லாத்தையும் ஒரு ஆர்ட்டாக வரைஞ்சி அவங்களுக்கு வந்து மே ஒன் டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது அதாவது மே மாதம் ஒன்றாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றுக்குள்ள அந்த ஐசிஆர் வெப்சைட்டுக்கு நீங்கள் அனுப்பிடணும் ஸோ அவங்க வந்து நல்லா பெஸ்ட்டு ஆர்ட்டை வந்து செலக்ட் பண்ணி அவர் ப்ரைஸ் மாதிரி எதுவும் கொடுப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஐ திங்க் ஆகும் இல்லை ஸோ அதெல்லாம் நமக்கு எதுக்கு ஸோ இந்த ஐசிசிஆரோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் வந்து நியூடெல்லியில் இருக்குது அண்ட் அதோட ஃபவுண்டர் வந்து மலான் அபுல் கலாம் அசாத் ஸோ அதோட பிரச்சனை வந்து வினய் ஷகாரா புத்தா என்ன பேர் ஓகே ஃபைன் ஸோ இதில் வந்து என்ன கேட்பாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐசிசிஆர் வந்து இப்போ ஒரு ஆர்ட் ப்ரோக்ராம் ஒன்று லான்ச் பண்ணாங்களே ஸோ அதோட நேம் என்னென்னு கேட்கலாம் ஸோ யுனைடட் அகேன்ஸ்ட் கொரோனா எக்ஸ்பிரஸ் த்ரூ ஆர்ட்டு இல்லைனா இப்போ யுனைடட் நேஷ குரோனோ யுனைடட் அகேன்ஸ்ட் குரோனோ எக்ஸ்பிரஸ் த்ரூ ஆர்ட் வந்து லான்ச் பண்ண யாரால் லான்ச் லான்ச் பண்ணப்பட்டதுன்னு கேட்கலாம் ஸோ ஐசிசிஆர் அதோட எக்ஸ்பான்ஷன் வந்து இந்தியன் கவுன்சில் ஃபார் கல்ச்சரல் கல்ச்சரல் ரிலேஷன்ஸ் ஸோ ஓகே ஃபைன் ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்லைடு பாருங்கள் ஐ திங்க் இதான் லாஸ்ட் ஸ்லைடு நினைக்கிறேன் எஸ் இதான் லாஸ்ட் ஸ்லைடு ஸோ இதில் வந்து பேங்கிங் நியூஸ் தான் எக்கேன் பார்க்க ஸோ இந்த நியூஸில் வந்து ஆர்பிஐ இருக்காங்களா ஆர்பிஐ வந்து எம்டி இந்த சிஇஓ நியமிக்கிறதுக்கு இல்லைனா ரீ அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு இல்லை ரீ அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கான ஒரு வரைமுறையெல்லாம் இருக்குல்ல அதெல்லாம் திருத்தி அமைச்சிருக்காங்கன்னு சொல்லிடலாம் சொல்லலாம் ஸோ எதுக்காகனு பார்த்தீங்கன்னா இம் இம்ப்ரூவ் ட்ரான்ஸ்பரன்ஸ் வெளிப்படையாக இருக்கணும் அண்ட் இல்லைனா இந்த அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்களா அதில் வந்து மோல் கிளாரிட்டி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்காக இந்த சீர்திருத்தங்களை செஞ்சுருக்காங்க வச்சுக்கலாம் ஸோ அதை படி பார்த்தீங்கன்னா ரீ அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறது வந்து ஆறு மாதத்துக்கு முன்னாடி முன்னாடி வந்து நாலு மா நாலு மாதத்துக்கு முன்னாடி வந்து இந்த ரீ அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறவர் வந்து சொல்லணும்னு சொல்லியிருக்காங்க பட் ஆனால் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா அவர் ரீ அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறாங்க அவரோட பெர்மிஷன் ஏதாவது இந்த ஃபார்ம்லாம் இருக்குல்ல ஸோ அதை வந்து மினிமம் வந்து சிக்ஸ் மந்த்ஸுக்கு முன்னாடியே அந்த ஆர்பிஐக்கு தெரிஞ்சு தெரிவிச்சிடுறான் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்டு இந்த அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறது வந்து அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸோ எம்டி இல்லைனா சிஓ அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஒரு பேனல் மெம்பர் இருப்பாங்களா அவங்களோட மினிமம் வந்து ரெண்டு பேரோட ரெஃபரன்ஸ் தேவைப்படும் முன்னாடி வந்து மூணு பேரோட இருந்துச்சு இப்போ வந்து ரெண்டு பேரோட ரெஃபரன்ஸ் தேவைப்படும் ஸோ இப்போ என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த இந்த சா ஷபிசனோட லெட்டர்லாம் இருக்கணும் ஸோ அதெல்லாம் வந்து அட்லீஸ்ட் ஃபோர் மந்த்ஸுக்கு முன்னாடியே நான் ஆர்பிஐக்கு தெரிவிச்சிடணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இதெல்லாம் எந்த ஆக்டி கீழே வருது பார்த்தீங்கன்னா கம்பெனி சாக் டுவெண்ட்டி ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு கம்பெனி சாக்ட் ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு கீழே தான் இந்த ரூல்லாம் அவங்க கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ ஓகே ஸோ இதில் என்ன இம்பார்ட்டன்ஸ் நியூஸ் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ஆர்பிஐ வந்து இப்போ அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு ரீசெண்டாக ஒரு சேஞ்ச் பண்ணாங்களா ஸோ அது வந்து எந்த மா எவ்வளோ மாதத்துக்கு முன்னாடி வந்து இந்த டாக்குமெண்ட்லாம் சப்மிட் பண்ணணும் இந்த ரிப்போர்ட்லாம் சப்மிட் பண்ணணும் ஆர்பிஐட்டு கேட்கலாம் ஸோ ரீ அப்பாயின்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து மினிமம் சிக்ஸ் மந்த்ஸ